வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் வெள்ளெருக்கன் என்கின்ற ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தெய்வீக மூலிகை என போற்றப்படும் இந்த எருக்கன் செடியானது தரிசு நிலங்களிலும் பாதை ஓரங்களிலும் பராமரிக்கப்படாத பூமியிலும் சுடுகாடு போன்ற இடங்களிலும் வளரக்கூடிய பால் உள்ள பெரிய செடி இனமாகும் இந்த செடியானது பன்னெண்டு ஆண்டுகள் கூட நீர் இல்லாமல் வாழும் தன்மை கொண்டது இதன் எதிரடிக்கில் அமைந்த இலைகள் சாம்பல் பூத்தது போன்று அகலமாக இருக்கும் இதன் பூக்கள் வெண்மை நிறத்தில் காணப்படும் இதன் காய்கள் முத்தாமணி குடியின் காய்களை போன்று பெரியதாக இருக்கும் காய் முழுவதும் பஞ்சு போன்ற ஒரு அமைப்பில் விதைகள் காணப்படும் காய் வெடித்து பஞ்சுகள் பறந்து சென்று தன் இனத்தை தானே உற்பத்தி செய்கிறது இதனுடைய இலை பூ பட்டை வேர் யாவும் மருத்துவ பயனாகிறது இதற்கு அகராதி சொல்லாகவும் நடைமுறை பெயராகவும் பல பெயர்கள் உண்டு அக்கரம் அருளகம் அழகர் உருபிகை காட்டிலா கௌரி கேணி தீர்க்க புஷ்பி பகவனாதி வெள்ளை வர்க்கம் வேதநாயகம் என்றும் இன்னும் அநேக பெயர்களும் உண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் இதன் பால் ஐவகை வழிகளையும் போக்க வல்லது சுழுக்கு மகாவாதம் சன்னிபாதம் எலியின் விஷம் சுரங்கள் இவைகளை யாவும் குணமாக்கும் இதன் வேர் விஷத்தை போக்கும் வசியம் உண்டாகும் இதன் பட்டை நாடி நரம்புகளின் தளர்ச்சியை போக்கும் இத வைத்தியத்தில் எப்படி பயன்படுத்துறது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய இலையில் சாரெடுத்து பத்து துளிகள் அளவிற்கு எடுத்து அதனுடன் சிறிது தேன் கலந்து உள்ளுக்கு அருந்த வயிற்றிலுள்ள கொக்கி பூச்சி கீரி பூச்சி நாடா பூச்சி போன்ற பூச்சிகள் மாண்டு மலத்துடன் வெளியேறும் குதிகால் வழி கண்டவர்கள் இதனுடைய பழுத்த இலையை எடுத்து சூடான செங்கல் மீது வைத்து காலை அதன் மேல் வைக்க குணம் காணும் மேலும் இதன் இலையை எடுத்து நெருப்பணலில் வாட்டி கட்டிகள் மேல் வைத்து கட்ட கட்டிகள் உடையும் இதன் சரகு இலையை சுருட்டி சுருட்டு போன்று புகைக்க கபம் அரும் இதனுடைய பூவை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து நிழல் காய்ச்சலாக உலர்த்தி இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு சிறிது சர்க்கரை கூட்டி வாயில் போட்டு வெந்நீர் அருந்த ஆறாத காயங்கள் ஆறும் பால்வினை நோய் தொழுநோய் வெள்ளை நோய் குணமாகும் மேலும் இதன் வேரை கரியாக்கி விளக்கெண்ணெயில் கலந்து திரேகத்தில் பூச கரப்பான் சுரி சீரங்கு போன்றவைகள் யாவும் குணமாகும் மேலும் பால்வினை நோயால் கண்ட புண்களும் ஆறும் இதனுடைய வேரை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து லேசாக சிதைத்து நெல்லெண்ணெயுடன் சேர்த்து காய்ச்சி ஆரியவுடன் குஷ்டநோய் சொரி சிறங்கு கிரந்திகளுக்கு மேல் பூசி வர குணம் காணும் இந்த வெள்ளெருக்கன் பாலை பழைய வைத்திய முறைகளில் இதன் காயில் உண்டாகின்ற பஞ்சை இதன் பாலில் நனைத்து பட்டாணி பிரமாணம் உருண்டையாக செய்து கொடுக்க இரண்டு மூன்று மாதத்திய பிண்டங்களை வெளித்தள்ளும் மேலும் எலி நாய் கடித்துவிட்டால் அக்கடிவாயில் இந்த பாலை விட்டு புண்ணாக்கி ஆரவிட குணம் ஏற்படும் நாய்க்கடி கண்டவர்கள் கடிவாயில் பாலை விட்டு வைத்தியரிடம் செல்வது சிறந்தது இந்த எருக்கம்பால் இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் பிரண்டை சாறு ஐம்பது எம்எல் பருத்தி இலை சாறு ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் இவற்றை ஒரு இரும்பு வானொலியில் போட்டு அடிப்பில் ஏற்றி பதமுற காட்சி வடிகட்டி வைத்து கொண்டு வேண்டும் பொழுது தலை 
உச்சியில் சிறிது தேய்த்து பின்பு தேகமெங்கும் பூசி வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிக்க தேகவழி குத்தல் குடைச்சல் விசிவு முதலிய யாவும் தீரும் இந்த வெள்ளருக்கன் பூவை சமநடையாக மிளகு சேர்த்து மெழுகு பதமாக அரைத்து இரண்டு குன்றி பிரமாணம் மாத்திரைகளாக செய்து நிழலில் உலர்த்தி வைத்து கொண்டு தினம் இரண்டு வேளை ஒவ்வொரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வர முறை துரம் நீங்கும் மேலும் ஒரு கப்பு பசும் நெய்யில் பத்து முதல் பன்னெண்டு எருக்கன் பூவை போட்டு காய்ச்சி வடித்து வேலைக்கு ஒரு ஸ்பூன் முதல் இரண்டு ஸ்பூன் வரை கொடுக்க சுவாசகாசம் நீர் பீனிசம் போகும் இந்த வெள்ளருக்கன் வேறையோ அல்லது இதன் வடக்கு புறம் செல்லும் பேரில் செய்த விநாயகர் போன்ற சிலையையோ பூஜை அறையில் வைத்து வழிபட லட்சுமி வாசம் செய்வாள் என்று பழைய நூல் கூறுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்